নমস্কার সুস্থ থাকুন হোম পেতে অনুষ্ঠানে আপনার সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান নমস্কার আমি ডক্টর শুভদীপ কর যারা আমার পূর্ণ দর্শক বা যারা আমার পূর্ণ পেশেন্ট তারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন বা বুঝতেই পাচ্ছেন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেটাই আজ কন্টিনিউ করে যাব সেটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি বা পিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম যার নতুন দর্শক তাদের জন্য একটু পিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারি সম্বন্ধে অল্প কিছু বলে নিয়ে আমরা আমাদের পূর্ণ আলোচনার মধ্যে ফিরে আসব পিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ মানে হচ্ছে ওভারির মধ্যে একাধিক বা অনেকগুলো সিস থাকবে পেশেন্টের সমস্যা কি হচ্ছে পিওর অনেক দিন করে বন্ধ থাকছে এক মাস বা পঁয়ত্রিশ দিন থেকে এক মাস দু মাস তিন মাস চার মাস ছ মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে পিওরের পরিমাণ কম হতে পারে একদিন দুদিন বা কয়েক ঘন্টা পিওর থেকে চলে যাচ্ছে আবার পিওর ইরেগুলার হতে পারে ইরেগুলার অর্থ হচ্ছে পেয়ুর অনেক সময় এগিয়ে আসতে পারে তার সঙ্গে মুখের মধ্যে হার্সুটিজম বা মুখের মধ্যে ছোটো ছোটো পশ্চিমের মতো লোম হতে পারে এবং ওয়েট খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে এবং পিস্টুরি পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়েট খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে অনেক পেশেন্টই বা যাতেও আমি ডায়েটিং করছি তবু আমার ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে এর সঙ্গে হতে পারে যারা একটু ম্যাড মহিলা তাদের ক্ষেত্রে বন্ধাতে সমস্যা আসতে পারে অর্থাৎ পিসিওডি মাল্টি সিস্টেমিক অর্গানিক ডিজিজ মানে একটা বড় সড়ো ডিজিজ এবং যার শুধুমাত্র উপরের সমস্যাটা দেখতে পাই সামনের সমস্যাটা হচ্ছে পিওরের ইউরাইটি বা পিওরের সমস্যা কিন্তু বাকি সমস্যাগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই না যেগুলো পরবর্তীকালে আসে সেগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব কিন্তু আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো বলে প্রমিস করেছিলাম এবং বহু দর্শক এবং আমার অনেক পেশেন্টও যা অধীর আগ্রহের বসে আছেন সেটা হচ্ছে ডায়েট সম্বন্ধে আলোচনা করবো বলেছিলাম কিভাবে ডায়েটটা করা যায় ধরুন আমাদের জীবনের সংসারের ফর্মুলাটা কি সংসারের ফর্মুলা হচ্ছে বাড়িতে যে পরিমাণ যেই টাকা ইনকাম হয় তার কম টাকা আমাদের খরচা করতে হয় সংসার খরচা করতে হয় এবং বাকি টাকাতে আমাদের ব্যাংকে জমাতে হয় এবং সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য জমাতে হয় আর আমাদের এই শরীরের ক্ষেত্রে সেই ফর্মুলাটা কিন্তু একদম উল্টো কেমন আমাদের শরীরের ক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে আমরা যে পরিমাণ খাবার ইনটেক করছি মানে যে ক্যালোরি আমরা ইনটেক করছি সেটাকে আমরা খরচা করতে হবে খরচা করতে হবে মানে আমরা সারাদিনে যে কাজকর্ম করছি দৌড় ঝাঁপ করছি তার মধ্যে সেটা খরচা করে ফেলতে হবে যদি খরচা না করতে পারি কি হবে সেটা জমে যাবে জমে গেলে কি হবে সেটা আমাদের শরীরের মধ্যে ফ্যাট আকারে জমে যাবে আমাদের ওয়েট বাড়ি দেবে এবং সেটাই কিন্তু এই ধরনের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা এই ধরনের সমস্যাগুলোকে নিয়ে আসবে তবে জীবনের ফর্মুলা হচ্ছে মাস্ট হচ্ছে আমাদের যা ইনকাম হবে তার থেকে কম খরচা করতে হবে করে সঞ্চয় করতে হবে কিন্তু আমাদের শরীরের ফর্মুলা হচ্ছে উল্টো আমি যেই পরিমাণ ক্যালোরি ইনটেক করবেন তার চেয়ে বেশি আপনাকে খরচা করতে হবে নালে কিন্তু সেটা জমে যাবে এবং সেখান থেকে পলিসিস্টিক ওভারির সমস্যা আসবে আজকে পলিসিস্টিক ওভারির এই বার্নিং সমস্যার কারণটা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে অন্যতম বার্নিং সমস্যা কারণ আজকে বাচ্চাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল টাইম হচ্ছে সকাল আটটা থেকে তাদের বেরোতে হচ্ছে নটা থেকে স্কুল এবং তারা ফিরছে বিকাল চারটের সময় এবং তারপরে তারা খাচ্ছে এবং তারপরে তারা ঘুমোতে যাচ্ছে বা রেস্ট নিচ্ছে বা কেউ কোচিংয়ে পড়তে যাচ্ছে এবং সারাদিনে কারোর ওয়ার্ক আউট বলে কিছু হয় না এবং সকালবেলা সে ভাত খেয়ে যাচ্ছে এবং ফিরে এসেও সে ভাত খাচ্ছে এবং কোনো জায়গায় তার বেশি পরিমাণে ফল খাওয়া বা এ ধরনের ডায়েটগুলো হচ্ছে না এবং ছুটির দিন মানেই হচ্ছে এগরোল চাউমিন এ ধরনের এক্সেস প্রোটিন এবং আমাদের খাবার দাবারের মধ্যে বাচ্চারা যেহেতু সকালবেলা স্কুল যাওয়ার সময় শাক সবজি খেতে চায় না সেই জন্য মাছের ঝোল বা ডিম এরা খুব চিরাচরিত ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে হয়ে থাকে প্রত্যেকের বাড়িতে এবং তার ফলে কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে কিন্তু ডায়েটের যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু ব্যালেন্স ডায়েটটা কিন্তু ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে এবং যে পরিমাণ শাক সবজি খাওয়া উচিত যে পরিমাণ ফল খাওয়া উচিত সেইগুলো হচ্ছে না কিছু মুষ্টিমেয় খাবারের উপর আমরা জোর দিচ্ছি যেমন ভাতের উপর জোর দিচ্ছি বা রাতের রুটির উপরে জোর দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে মাছ মাংস ডিম এবং তার সঙ্গে কিছু বাইরে ফাস্ট ফুড এই খাবারগুলোর উপরে আমরা জোর দিচ্ছি কোল্ড ড্রিঙ্কস ক্যাডবেরি এই খাবারগুলোর উপর জোর দিচ্ছি যেগুলো কোনোটাই কিন্তু নিউট্রিশাস খাবার নয় এবং কোনোটাই কিন্তু ব্যালেন্স ডায়েট নয় এবং প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যে কিন্তু গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স অনেক বেশি গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের কথা হচ্ছে মনে করুন একটা ক্যাডবেরি আমরা খেলাম ক্যাডবেরিটা কি হচ্ছে আমাদের মুখের মধ্যে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কিন্তু ডিজেল হতে শুরু করছে একটা পেস্ট্রি বা প্যাটিস খেলাম পেস্ট্রি খেলাম একদম নরম বা আমাদের কেক খেলাম 
সেটা কিন্তু জিবে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ডিজল হতে শুরু করেছে ডিজল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকি কিন্তু বার্ন হয়ে যাচ্ছে বয়ে গিয়ে কিন্তু আমাদের ব্লাডের মধ্যে সুগার লেভেল বাড়িয়ে দিচ্ছে আবার দেখুন একবারই যদি আমি যদি বিনস খাই সেদ্ধ খাই বিনস সেদ্ধ খাই সেটা কিন্তু আমাদের স্টমাকে যাবে গিয়ে হজম হবে দেখবেন আমাদের দু ঘন্টা পেটটা ভারী হয়ে আছে এবং ঘন্টা দুয়েক সময় লাগছে সেটা কি ডিজল হতে এবং সেটা হচ্ছে তারপরে সে কিন্তু সুগার লেভেলটা বাড়ে সেটা হচ্ছে লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স তারপর হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কোন খাবারগুলো ক্যাডবেরি পেস্ট্রি এইগুলো হচ্ছে হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কারণ এগুলো খুব ডাটে ডিজল হয়ে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে হয়ে গিয়ে সুগার লেভেলটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আর বিনস গাজর ফ্রুটস এইগুলো হচ্ছে লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যেগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে অনেক পরে ডিজলভ হচ্ছে এবং সুগার লেভেলটা বাড়াচ্ছে অতএব আমাদের ডায়েটের মধ্যে সারাদিনের ডায়েটের মধ্যে এই লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খাবারগুলোকে আমাদের বেশি খাওয়া খেতে হবে কার্বোহাইড্রেট পরিমাণটা কম খেতে হবে একজন নর্মাল মহিলা খেতে দেখবেন সারাদিনে ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে বাইশশো থেকে তেইশশো কারো খেতে পঁচিশশো ম্যাক্সিমাম তার বেশি নয় এটা আমাদের এখন ক্যালকুলেটার আছে বা আমাদের কাছে পেশেন্টরা এসে এলে আমাদের কাছে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করে এক্স্যাক্টলি বলে দিতে পারি আমরা হাইট ওয়েট অনুযায়ী আমরা বলে দিতে পারি আমরা কত ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটা পেশেন্টে কিন্তু আমরা ডায়েট চার্ট করি এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টে কিন্তু ডায়েট চার্ট কিন্তু আলাদা হয় এবং প্রত্যেক পেশেন্টের ডায়েট চার্টের প্রোটোকলও কিন্তু এক হয় না কারণ প্রত্যেকটা পেশেন্টের খাবার স্টাইলটা এক এক ধরনের হয় এবং আমি একজন পেশেন্টকে একটা ডায়েট চার্ট করে দিলাম আরেকজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেই ডায়েট চার্টে কিন্তু ফলো হবে না কিন্তু কারণ তার সেই ধরনের খাবারগুলো তার কাছে সুস্বাদু নয় বা সেই সেইগুলো খাবারগুলো খেতে পারবে না অতএব পেশেন্ট টু পেশেন্ট কিন্তু ডায়েট চার্ট ভ্যারি হয়ে গিয়ে থাকে এবং সেখানে কিন্তু আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা পেশেন্টে কিন্তু আলাদা ডায়েট চার্ট করতে হয় এবং আমাদের টিভি পর্দার মাধ্যমে যখন আলোচনা করি আমাদের কিছু রেজিস্ট্রেশন থেকে থাকে তা সত্ত্বেও আমি খানিকটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদের যাতে আপনারা খানিকটা ফলো করতে পারেন একজন হেলদি পেশেন্টের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইশশো থেকে তেইশশো বা পঁচিশশো ক্যালোরি আমি ধরে নিলাম বাইশশো থেকে বাইশশো ক্যালোরি তার রিকোয়ারমেন্ট এবং বাইশশো ক্যালোরি যদি তার রিকোয়ারমেন্ট হয়ে গিয়ে থাকে সারাদিনের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটির জন্য তাহলে এখানে আমরা কি করতে হবে আপনাকে বাইশশো ক্যালোরি থেকে কম খেতে হবে অ্যাটলিস্ট আপনাকে ষোলোশো থেকে সতেরোশো ক্যালোরি খেতে হবে খাবার খেতে হবে সারাদিনে তবে গিয়ে আপনার শরীরের মধ্যে যে ফ্যাটটা জমে আছে সে ফ্যাটটা কিন্তু বার্ন হবে তবে গিয়ে আপনার ওয়েট কমবে এবং বলা হচ্ছে পিসিওডি খেতে পলিসিস্টিক ওভারি খেতে পাঁচ কেজি ওয়েট যদি কমাতে পারেন আপনার অলরেডি ফিফটি পারসেন্ট সমস্যাকে আপনি সমাধান করে ফেলতে পারবেন কিন্তু এই পাঁচ কেজি ওয়েট কমানোটা খুব শক্ত কারণ পিসিওডি পেশেন্টদের কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু ওয়েট বাড়তে থাকছে এবং তাদেরকে রেজিস্ট্রিট করে আটকে দিয়ে এবং আরও নতুন করে পাঁচ কেজি ওয়েট কমাতে হলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু একটা মেডিসিনের রোল আছে কারণ যতক্ষণ না পিসিওডিটা কন্ট্রোল করা যাচ্ছে এবং ওয়েট কিছুতেই কন্ট্রোল হতে চায় না কারণ পিসিওডি কন্ট্রোল না হলে তা ওয়েট কিছুতেই বাড়াতে আটকাতে চায় না এবং তার সঙ্গে ডায়েট এবং তার সঙ্গে এক্সারসাইজের রোল আছে আমাদের ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হচ্ছে একজন হেলদি মানুষের কারো যদি পিসিওডি থাকে থাকে এবং সেটাকে যদি বা কারো যদি পিসিওডিটাকে প্রিভেন্ট করতে চায় পিসিওডিকে যদি প্রিভেন্ট করতে চায় সেখানে অ্যাটলিস্ট ফর্টি ফাইভ মিনিট ওয়াক আউট করতে হবে এবং সেটাও সপ্তাহে ছ দিন একদিন রেস্ট নিতে পারেন এখানে আমাকে অনেক পেশেন্টে বলেছেন ডাক্তার হ্যাঁ আমি তো অনেক হাঁটছি সারাদিনে কীরকম হাঁটছেন বলছে কেন রাত যেদিনকে সকালবেলা অফিস যাওয়া থাকছে হেঁটে হেঁটে অফিসে যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যাচ্ছি এবং কোনো দিন হয়তো বাস না পেলে একটা সময় যেন হেঁটে যেতে হচ্ছে ফেরার সময় তো অনেক সময় রিস্কা পাচ্ছি না আমাকে একটা সময় হেঁটে হেঁটে আসতে হচ্ছে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে আসতে হচ্ছে দেখুন এতে কিন্তু কোনো ওয়ার্ক আউট হয় না বা এতে কিন্তু মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াকের যে রেজাল্ট আছে তা কিন্তু পাওয়া যায় না কারণ এটা নিয়ে বহু রিসার্চ হয়ে গেছে এবং যারা রিসার্চ করেছেন তারা বহু পণ্ডিত মানুষ এবং তারা রিসার্চ করে তারা একটা ওয়েল এস্টাবলিশ ফর্মুলা এনে দিয়েছেন মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াক করতে হলে কিন্তু আমার স্পেসিফিক্যালি কিন্তু মর্নিং হাঁটতে হবে বা ইভিনিং হাঁটতে হয় শুধু মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াকের জন্যই হাঁটতে হবে আজকে ইচ্ছে হলো আপনি সকালবেলা হাঁটলেন কালকে ইচ্ছে হলো বিকেলবেলা হাঁটলেন আজকে কাজ নেই আপনি খানিকটা পায়চারি করতে করতে খুললেন সেইভাবে কিন্তু মর্নিং ওয়াক ইভিনিং ওয়াক হয় না এবং তার রেজাল্টটা পাবেন না মর্নিং ওয়াক ইভিনিং ওয়াক করতে হলে অ্যাটলিস্ট আপনাকে সকালবেলা ফর্টি ফাইভ মিনিটস হাঁটতে হবে বা বিকেলবেলা ফর্টি ফাইভ মিনিটস হাঁটতে হবে একই টাইমে রোজ
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বোঝাটা যদি আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়া যায় দেখবেন ব্যাপারটা খুব ইজি এটা সারা জীবনের জন্য মাথার মধ্যে রেখে দেবেন এক বাটি ভাত ইজ ইকুয়াল টু চারশো ক্যালোরি একটা রুটি ইজ ইকুয়াল টু দুশো ক্যালোরি একটা পরটা ইকুয়াল টু চারশো ক্যালোরি একটা লুচি ইজ ইকুয়াল টু দুশো ক্যালোরি একটা পাউটি ইকুয়াল টু দুশো ক্যালোরি এবার যখনই খাবেন ক্যালকুলেট করে খেতে শুরু করুন এবং আপনি ক্যালকুলেট করে দেখুন আপনি নিজে সারাদিনে কত খাচ্ছেন আপনার রিকোয়ারমেন্ট যদি বাইশো ক্যালোরি হয়ে গেছে দেখবেন আপনি ক্যালকুলেট করে দেখুন আপনি নিজে কত খাচ্ছেন দেখবেন না তো আপনি তিন হাজার ক্যালোরি খাচ্ছেন তাহলে বাকি আটশো ক্যালোরি যাবে কোথায় এবং সেটাই তো আপনার শরীরে পলিসিস্টিক ওভারি তৈরি করছে এবং সেটাই আপনার শরীরে ফ্যাট অ্যাকোমেট করছে অতএব পলিসিস্টিক ওভারি থেকে যদি কন্ট্রোল করতে হয় তাহলে কিন্তু ডায়েটের অবশ্যই রোল আছে ডায়েট ছাড়া কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারি কন্ট্রোল করা যায় না এবং আজ এই দশ বছর ধরে আমি যখন প্রথম টিভি পর্দার মাধ্যমে বলতে শুরু করেছিলাম পলিসিস্টিক ওভার ইজ ক্রিয়েবল তখন হয়তো টিভি পর্দার মাধ্যমে কোনো ডাক্তার হতো এ ধরনের প্রোগ্রামের কথা চিন্তাই করেনি এবং তখন বলতে শুরু করেছিলাম পলিসিস্টিক ওভার ইজ ক্রিয়েবল এবং আজকে বহু হাজার হাজার পেশেন্টকে আমি দেখাতে পারবো যারা পলিসিস্টিক ওভার ই হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে কিওর হয়েছে আমার কাছে যেমন ট্রিটমেন্ট করতে আসছেন বা আমার কাছে যেমন ট্রিটমেন্ট করতে আসছেন যেখানেই আমি ট্রিটমেন্ট করুন ফার্স্ট কাজ হচ্ছে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করুন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ট্রিটমেন্ট করা শুরু করুন তারপরে আপনি ট্রিটমেন্ট করুন অ্যাটলিস্ট ছ মাস বা পাঁচ মাস বা চার মাস ট্রিটমেন্ট করুন তারপর আবার একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখুন এবং দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করে নিজেও আমার বাড়িতে পড়ে দেখতে পারেন কতটা ওভারি সাইজ ছিল এখন কতটা ওভারি সাইজ হয়েছে এবং যদি দেখা যায় আগের থেকে রেজাল্ট সাফিসিয়েন্ট কমে যাচ্ছে তার মানে বুঝতে হবে ট্রিটমেন্ট ভালো দিকে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে যদি দেখা যায় আপনার সমস্যাগুলো কমছে সমস্যা মানে কীরকম আপনার যদি পিওর যদি দেখা যায় আস্তে আস্তে ডেটে ডেটে হচ্ছে এবং যদি দেখা যায় আপনার যে পিওরিকাল যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো অনেকটাই মিটে এসছে আগে যে ওষুধ না খেলে পিওর হতো না কারণ ওষুধ ছাড়াই প্রতি মাসে মাসে পিওর হচ্ছে এবং পিওরটা সাফিসিয়েন্ট তিন দিন চার দিন করে হচ্ছে এবং তার সঙ্গে বিয়ার কিছু ব্যথা হচ্ছে না এবং তাহলে বুঝতে পারবেন আমার পিসিওটা কিন্তু ভালোর দিকে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে যদি বুঝতে পারেন আপনার আল্ট্রাসনের রিপোর্ট ভালোর দিকে আসছে তাহলে অবশ্যই আমি কনক্লুশন করতে পারবেন যে হোমিওপ্যাথি ওষুধের মাধ্যমে আপনার খানিকটা ফলপ্রসূ রেজাল্ট হয়েছে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে একজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এটা পেশেন্ট টু পেশেন্ট কিওরটা ভ্যারি করে থাকে এবং যদি আর্লি স্টেজে আসা যায় পিসিওডি কিন্তু সারতে কিন্তু অনেক কম সময় লাগে এবং যত লেট স্টেজ হতে থাকে এবং বডি সিস্টেমটাও সেভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়ে থাকে এবং সিজগুলো তখন আস্তে আস্তে ক্যালসিফিকেশন হয়ে যায় সিজগুলো ফ্রাইবোস্ট হয়ে যায় সিজগুলো অনেক জলটা যখন ভিতরে জলটা জলীয় থেকে আস্তে আস্তে জেলির আকার নিয়ে নিতে পারে এবং অনেক শক্ত হতে থাকে ক্যালসিফিকেশন হয়ে যেতে থাকে তখন কিন্তু সিস্টের সাইজগুলো কমানো কিন্তু অনেক শক্ত হয়ে গিয়ে থাকে অতএব পিসিওডি ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাজ আর্লি এস পসিবল সারা ওয়ার্ল্ড বলছে দেখুন আজ ইন্টারনেট মোবাইল সমস্ত জায়গাতে দেখুন আজ পিসিওডি যদি ক্লিক করতে পারেন প্রত্যেক জায়গায় দেখুন সারা ওয়ার্ল্ডে যত ট্রিটমেন্ট সবাই বলছে কিন্তু পিসিওডি ইজ ইনকারেবল ডিজিজ পিসিওডিতে কিন্তু পারমানেন্ট কোনো কিউর হয় না কিন্তু সেখানে আমরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবুরা বলছি পিসিওডি ইজ কিউরেবল পিসিওডিকে সারানো যায় এবং সেটাও লিমিটেড সময়ের মধ্যে এবং আট থেকে ন মাস এবং ম্যাক্সিমাম দশ মাস এটা পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আট থেকে ন দশ মাসের মধ্যে কিন্তু পিসিডি ভালো করা যাচ্ছে এবং উই প্রুফ আজকে আপনি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নিয়ে আসছেন ডিপেন্ড শুরু করছেন এবং ছ মাস পরে আবার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করছেন এবং তারপরে আরও ছ মাস পরে বা সাত মাস আট মাস পরে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখছেন আপনি কিওর হয়ে গেছেন এবং তার সঙ্গে আপনার যে সিমটম যেগুলো ছিল সিমটমগুলো কিওর হয়ে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে আপনার বডি ওয়েটও আস্তে আস্তে কমতে থাকছে কিন্তু এই কিওরের সঙ্গে জন্য কিন্তু দুটো জিনিসের কিন্তু খুব প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার সহযোগিতার দুটো প্রয়োজন একটা হচ্ছে ডায়েট যেরকম বলে দেবো ডায়েট যেভাবে বুঝিয়ে দেবো সেভাবে অন্ধের মতো সেভাবে ডায়েট ফলো করা এবং দু নম্বর হচ্ছে রেগুলার ফর্টি ফাইভ মিনিটস ওয়াক আউট এবং এই দুটো জিনিস করতে পারেন এবং হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট যদি পিসিওডি ক্ষেত্রে যদি করতে পারেন পিসিওডি কিন্তু আজ আমরা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারি পিসিওডি ইজ কিউরেবল এবং সারানো সম্ভব এবং পিসিওডিকে যদি সারাতে পারি তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে আজ আমরা বন্ধাতের সমস্যাকে আটকাতে পারছি এবং ভবিষ্যতে সুগারের সমস্যাকে আটকাতে পারছি এবং বহু ভালো বড় সমস্যাকে আমরা আটকে দিতে পারছি অতএব পিসিওডি ক্ষেত্রে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা খুব ভালো দিক পিসিওডি ইজ কিউরেবল বাই হোমিওপ্যাথি মেডিসিন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের মধ্যে আসুন এবং হোমিওপ্যা
এবং টু